అందరికీ నమస్కారం ఈరోజు మనం ములకాయ కోడిగుడ్డు కూర చేయబోతున్నాము ఈ కర్రీ చేయటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మునకాయలు కోడిగుడ్డు ఆవాలు జీలకర్ర పచ్చిమిరపకాయలు ఎండుమిరపకాయలు తురివిన కొబ్బరి పసుపు కారం కరివేపాకు ఉల్లిపాయలు ఇది ప్రిపేర్ చేయటానికి కోకోనట్ ఆయిల్ ఈ కర్రీ ప్రిపేర్ చేయటానికి ముందుగా ఒక చిన్న మిక్సీ జార్ తీసుకుని అందులోకి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ తురివిన కొబ్బరి అలాగే మూడు పచ్చిమిరపకాయలు కూడా వేసి కొద్దిగా రఫ్గా కోర్స్ పేస్ట్ లాగా చేసి రెడీగా పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఇది ప్రిపేర్ చేయటానికి ముందుగా స్టవ్ ఆన్ చేసి ఒక ప్యాన్ పెట్టుకోండి ప్యాన్ హీట్ అయినాక అందులోకి మీకు కావాల్సినంత కోకోనట్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు ఆయిల్ వేడెక్కిపోయింది దీంట్లోకి ఆవాలు అలాగే జీలకర్ర వేసుకోవాలి ఇది కొద్దిగా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇంట్లోకి ఎండుమిరపకాయలు వేయాలి ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం కట్ చేసి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయలు వేయాలి ఉల్లిపాయలతో పాటు కరివేపాకు కూడా వేసి మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని బాగా ఫ్రై చేయాలి ఈ ఆనియన్స్ తొందరగా ఫ్రై అవటానికి కొంచెం కల్లు పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఆనియన్స్ లైట్గా ట్రాన్స్పరెంట్ వచ్చే వరకు ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు ఆనియన్స్ కొంచెం ఫ్రై అయిపోయినాయి ఇప్పుడు ఇందులోకి నేను హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు అలాగే వన్ టీ స్పూన్ చిల్లీ పౌడర్ కూడా వేస్తున్నాను ఈ రెండు వేసి బాగా ఫ్రై చేసుకుంటూ ఇంకో ఫైవ్ మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఫ్రై చేయాలి ఇప్పుడు మనం వేసిన మసాలాలు అన్నీ ఫ్రై అయిపోయినాయి పచ్చివాసన కూడా పోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న మునక్కాయలు వేసుకోవాలి నేను ఇక్కడ హాఫ్ కట్ చేసి వేస్తున్నాను ఇలా చేస్తే మనం వేసిన ఉప్పు కారాలు టేస్ట్ బాగా పడుతుంది పీసెస్కి ఇప్పుడు ఇందులోకి కావాల్సినంత సాల్ట్ కూడా వేసి బాగా కలుపుతూ ఫ్రై చేయండి ఇప్పుడు ఈ డ్రమ్ స్టిక్ పీసెస్ కుక్ అవటానికి కొంచెం వాటర్ పోసుకోవాలి ఒకసారి బాగా మిక్స్ చేస్తూ మూత పెట్టుకుంటూ ఒక టెన్ మినిట్స్ వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో కుక్ చేయాలి ఇప్పుడు టెన్ మినిట్స్ అయిపోయింది చూడండి ఇప్పుడు మనం డ్రమ్ స్టిక్స్ చాలా బాగా కుక్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులోకి మనం ఇందాక మిక్సీ చేసి పెట్టుకున్న కోకోనట్ పేస్ట్ కూడా వేయాలి కోకోనట్ పేస్ట్ వేసిన తర్వాత ఒకసారి బాగా కలపాలి మనం వేసిన కొబ్బరి కూడా కొంచెం పచ్చి వాసన పోయే వరకు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఒక టూ మినిట్స్ వరకు లైట్గా ఫ్రై చేయండి ఇప్పుడు మనం ఇందులోకి మనం ఆల్రెడీ బాయిల్ చేసి పెట్టుకున్న కోడి గుడ్డు తీసేసి మీకు నచ్చినట్టు హాఫ్ కానీ ఫోర్ పీసెస్ కానీ స్లైసెస్ చేసుకుని ఈ కర్రీలోకి వేయాలి కర్రీలోకి వేసి జాగ్రత్తగా పీసెస్ బ్రేక్ అవ్వకుండా కలుపుతూ మన వేసిన మసాలాలన్నీ ఈ మన ఎగ్ పీసెస్కి పట్టేదట్టు కలుపుకోండి ఒకసారి బాగా మిక్స్ అయిన తర్వాత మూత పెట్టుకుని ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ మీడియం ఫ్లేమ్లో మళ్ళీ కుక్ చేయాలి 
ఒక టూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత మనం కర్రీ రెడీ అయిపోయింది ఇప్పుడు కట్ అయ్యి చూస్తావు చూడండి మన టేస్టీ డ్రమ్ స్టిక్ బాయిల్డ్ ఎగ్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ డిష్ని ట్రై చేసి మీ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో పాటు ఎంజాయ్ చేయండి థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సింపుల్ కిచెన్ అండ్ హెట్ ది నోటిఫికేషన్ బెల్ అండ్ కీప్ వాచింగ్ అవర్ వీడియోస్